திராவிடம் எங்க சொல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ் அப்படிங்கிறதுல இருந்து தான் தமிழ் வந்திருக்கணும் அப்படிங்கறாங்க தமிழ் பிராமி கல்வெட்டுகள் சிலத தமிழ பற்றி சொல்லுது நம்ம வந்து நிலம் வாரியாக மக்கள் மொழி வாரியாக பிரிக்கிற போது சென்னை ராஜதானி நான்கு பகுதிகளாக இருந்தது தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இது சென்னை ராஜதானி இது நாலு சேர்ந்து திராவிடம் அப்படினாங்க திமுகா ஆட்சி அமைப்பதற்கு முன்பாக அவருடைய தேர்தல் கொள்கையில் ஒன்று என்னென்னா அடைந்தால் திராவிட நாடு அப்படின்னார் அண்ணா அப்போ கூட ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் சொல்லுவாங்க திராவிட நாடு வேணும்னு கேட்ட அண்ணா அவர்கள் ச பார்லிமெண்ட்டுக்கு போனபோது அவர் ஆங்கிலத்தில் மிகச்சிறந்த புலமை விற்கவர் ஆங்கிலத்தில் உரையாற்றுறார் அப்போ திராவிடங்கிற எங்களுக்கு எங்கள் பகுதியை திராவிட நாடுன்னு பிரித்து கொடுக்கணும்னு கேட்குறார் அப்போ நேரு அவர்கள் தான் பிரதம மந்திரி அவர் கோவம் வந்துருச்சு திராவிடம் திராவிடம்னு சொல்கிறீங்களே திராவிடங்கிற சொல்லுக்கு அது அது எங்கே இருக்குது அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டுக்காரு உடனே பேரறிஞர் அண்ணா சொன்னாராம் பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம்முடைய பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கு தேசிய கீதத்திலேயே திராவிடம் என்ற சொல் இருக்கிறது திராவிட உத்தள வங்கா அப்படின்னு இருக்கிறப்ப இதை நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு சொன்னால் சபையை ஆர்ப்பரித்து போச்சா அப்படியே திராவிடங்கிற சொல் இருக்கு இன்றைக்கு என்ன அப்படின்னா மொழி சார்ந்து உரிமைகள் சார்ந்து நமக்கு செல்லது வேண்டிருக்கு அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியிருக்கு எப்படியாக இருந்தாலும் மனோன்மணியம் சுந்தரம் அவர்கள் சொல்லுகிற போது கன்னடமும் கழிதலுங்கும் கவின் மலையாளமும் துழுவும் உன் உதரத்தை தோன்றியது என்று தமிழ் மொழியிலிருந்து தான் அது வந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்வதால் திராவிடம் என்கின்ற அந்த பெரிய அமைப்பு இன்றைக்கு தமிழ் என்கின்ற அந்த எல்லைக்குள் வந்து பயன்படுத்தப்படுகிறதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் மூலம் வந்து திராவிடம் தான் அதைத்தான் அண்ணா அவர்கள் மற்றவர்கள் சொன்னாங்க தமிழ் என்பதும் மொழி சார்ந்தும் வசதிகள் சார்ந்தும் நமக்கு வாய்ப்புகள் தேடியும் நாம் இதை பயன்படுத்துகிறோம்னு நான் கருதுகிறேன்